الحمد لله وكفى واصلي واسلم على نبينا المصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في قرانه العزيز وفرقانه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم கணித்துக்கு மதிப்புக்கு முறிய ஸ்ரீலங்கா ஷரியா கவுன்சிலுடைய உலமாக்களே அன்பார்ந்த பெரியோர்களே புனிதமான ரமதானுடைய மாதத்திலே நாம் வீட்டிருக்கிறோம் இந்த ரமதானின் சிறப்பை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே கூறும் பொழுது அடிப்படையான ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் சுட்டி காட்டுகிறான் இந்த ரமதான் சிறப்புக்குரியது என்பதை நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உன்சிலஃபிஹில் குரான் உன்சிலஃபிஹில் குரான் அல்லாஹ் தாலாவுடைய அல் கலாம் ஆகிய குரான் இறக்கப்பட்ட மாதம் என்றால் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்களே அல்லாஹ் தாலா தனது கலாம் ஆகிய அல் குரானை இறக்குவதற்கு தேர்ந்தெடுத்த மாதம் ரமதான் எனவே அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் என்பது எவ்வளவு சிறப்பு கூறியது எவ்வளவு கண்ணியமானது இந்த கலாமை அல்லாஹ் தாலா இந்த உலகத்துக்கு இறக்குவதற்கு தேர்ந்தெடுத்தது ஷஹ்ரு ரமதான் என்றால் அவ்வா அப்பொழுது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஷஹ்ரு ரமதான் என்பது எவ்வளவு சிற சிறப்புக்குரிய மாதம் எனவே இந்த ரமதானின் சிறப்பை அல்லாஹ் தாலா குரானுடைய இந்த நுசூலை குரான் இறக்கப்பட்ட நிகழ்வை அடிப்படையாக வைத்து கண்ணியப்படுத்தி சொல்கிறான் எனவே இந்த ரமதானுடைய மிக முக்கியமான சிறப்புகளில் உள்ளது உள்ளதுதான் அல்லாஹ் தாலா இந்த குரானை இறக்கிய மாதம் அல்லாஹ் இதனை குரானிலே பல இடங்களில் சொல்லுகிறான் ஒரு இடத்தில் அல்லா சொல்கிறான் நிச்சயமாக நாம் அந்த குரானை கதர் லெய்லத்துல் கதர்லே தான் இறக்கி வைத்தோம் இனமும் ராயத்தில் அல்லா சத்தியம் இட்டு சொல்கிறான் முபீன் இந்த குரானின் மீது சத்தியமாக இந்த குரானை பறக்க செய்யப்பட்ட ஒரு இரவிலே நாம் இறக்கினோம் உலமாக்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த முபாரக்கா என்பது லேலத்துல் கதர் லேலத்துடைய கதர் லேலத்துல் கதருடைய இரவில் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த குரானை இறக்கி வைத்தான் எனவே நாம் வீட்டிருக்கும் இந்த ஷஹ்ரு ரமதான் இதிலே மிகவும் முக்கியமான மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வு நிகழ்வு அல்லாஹு தாலாவுடைய அல் கலாமை அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைத்த நிகழ்வு மிகவும் முக்கியமானது எனவேதான் இந்த மாதம் இது குரானுக்குரிய மாதமாக கருதப்படுகிறது நபிகள் நாயம் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுடைய அமல்களில் மிக முக்கியமான அமலாக இந்த ரமதானிலே ஹிஸ்புல் குரான் அமைந்திருந்தது ஜிபுரில் அலிஸ்லாம் அவர்களும் ஓதி காட்டினார்கள் நபிகள் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் குரானை ஓதி காட்டினார்கள் எனவே இந்த நிகழ்வை அடிப்படையாக வைத்து இந்த மாதம் சிறப்பு பெறுகிறது ஆனால் இந்த குரானை அல்லா இறக்குற விடயத்தை கூறும் பொழுது இந்த குரான் எவ்வாறு இந்த உலகத்துக்கு இறக்கப்பட்டது என்னனில் குரான் இறங்கிய மாதத்தில் குரானுடைய திலாவத்தை கொண்டு நாம் ஈடுபடுகிறோம் ஆனால் உண்மையில் இந்த குரான் எவ்வாறு இந்த உலகத்துக்கு இறக்கப்பட்டது இந்த குரானுடைய விசேஷ தன்மைகள் என்ன குரான் உள்ளடக்கி கொண்டிருக்கும் கலைகள் எது குரானை எவ்வாறு புரிய வேண்டும் குரானின் படி நான் நாம் அமல் செய்வதாக இருந்தால் சரியான முறையிலே குரானுக்குரிய விளக்கத்தை எங்கே இருந்து யாரிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்ற எல்லா விடயங்களையும் கற்றுக்கொள்வது ஒவ்வொரு மும்மினும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் மீது கடமையாகும் இன்று பல வழிகட்ட சிந்தனைகள் தப்சீருல் குரான் என்ற பேரிலே குரான் கிளாஸ் நடத்துகிறோம் என்ற பேரிலே பல பயங்கரமான வழிகட் வழிகட்ட அக்கீதாக்கள் பொதிக்கப்படுகிறது ஏனெனில் குரானை கட்பதற்கு ஆசையுள்ள ஒரு சமுதாயம் தலைப்பிடுகிறார்கள் அழகான முறையில் குரான் வகுப்புகள் அல்லது தப்சீருடைய வகுப்புகள் பாமர மக்கள் ஆசையோடு செல்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே காத்திருக்கிறது அவர்களுடைய மனோ இச்சியின் படி குரானுக்குரிய விளக்கங்களை கொடுக்கக்கூடிய வகுப்புகள் எனவே அகலு சுன்னா அவள் ஜமாத்துடைய அக்கீதாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அல் குரான் என்பது இது எவ்வாறு இறக்கப்பட்டது எவ்வாறு விளங்க வேண்டும் என்பது அடிப்படையான ஒரு நிகழ்வாக விடயமாக இந்த இடத்திலே கருதப்படுகிறது எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த குரானை பற்றி கூறும் பொழுது அல்லா சொல்லுகிறான் 
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ اللہ تعالی مذل مذل آخر اند قرآن اللوح المحفوظ لے اللہ تعالی دنے آکی بیتان اللہ تعالی القلم پینے کے کٹ لے اٹھان اند پینے مل قرآن ایم لوح المحفوظ لے لدے یاد صحیحان حدیث لے ورکر دے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ورگل عروی کا کوری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورگل کوری نارگل وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْئِن وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْئِن لَوْهُ الْمَحْفُوظُ لِي عَنَيْتِ بِلِيَنْقَلُ مِلِذَ پَتْتَدِ وَالْقُرْآنُ فِي مَا كُتِبَ فِي الذِّكْرِ این بداہ نبی اللہ علیہ وسلم اورگل کوریا اند بلیم امام بیحقی رحمت اللہ علیہ وسلم الاعتقاد والہدایت الہ سبیل الرشاد اند کرندت لے کنڈو ورکر آکل اینا بھی اللہ تعالی مدل مدل آہا القرآن اللہ لوح المحفوظ لے دان آکلان ادت کب پیرگی اللوح المحفوظ الارند مدل وانت لے رکا کوڑیا بیت العزا اند ایڈت تک اللہ تعالی اورے تڑے اورے آڑی آہا اورے تڑو آہا اورے ویڈت مہا رکا پتتا دی அந்த நிகல் வைதான் அல்லாகு தாலா இன்னா அன்சல்னாகு فی لیலத்தில் قدر நாம் இந்த குரானை لیலத்தில் قدருடி இரவிலை அரக்கினோம் حாம் இம்பல் கிதாபில் முபின் இன்னா அன்சல்னாகு فی لیலத்தில் முபாரக்க ஒரே இரவிலை அரக்கப்பட்ட அந்த நிகல்வு அது அல்லவுகுல் மாக்புதுலை இருந்து பைத்துல் تفسیرو دولما کل شروع کرار کل جبریل علیہ السلام اللوح المحفوظ پارت سل بیت العزاو لے ملائک مرگل ادنی پدی ویتو کندار کل یو آردان انہا آبد ویڈت مہا قرآن اورے تلب یہاں رکھا پتت دی اند بیت العزا انر ایڈت تل ارند اند اولاہت کے ارکا پتت دی سمارا ہا اروت تی موند وردنگل آہا قرآن ارکا پتت دی اند نگل ویوم اللہ تعالی میہ علاہا ہا تلیو پرتی کور کران وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إن نهل بي الله أكثر الله تعالى كور قران قران ودي مدل وسنم بيت العزاء بليرن دولهات كيركا بتدي أن أن ريا تنم إيواران ور تنم إن ده بدور ودي يوتم ناري بتدي يوم التقى الجمعان إذاك حافظ ابن كثير رحمة الله عليه برجل تلي برد قرار قال يوم التقى الجمعان عندا முமின்களும் முஷிருக்கிங்களும் சந்தித்த அந்த யுத்தகலம் இது பதிருடிய நிகல்வு இது போன்றுர் நாளில் தான் அல்லாவு தல குரானையிடு எரக்கி வைத்தான் பதிரு எப்புழுது நடைப்பெட்டது அது ரமதானுடிய பதினேலில் நடைப்பெட்டது எனவி குரானை எரக்கப்பட்டதும் குரானுடிய முதல் வசனம் இந்த உலகத்துக்கு எர لَوْهُلْ مَحْفُوذَلْ اِرِنْدُ بَيْتُ الْعِزَّاوُكُ مُلُمَيَاهَ اَرَكَّبَتْتَ الْقُرَانْ اِذُوُمْ رَمَضَانِ لَيْ لَيْلَتُ الْقَدِرْ لَيْ نَدِبَتْتِ رِكَرَدِ بَيْتُ الْعِزَّاوِلْ اِرِنْدُ اِنْدَ اُلَهَتْتِكْ اَرَنْگِيَ مُذَلْ وَسَنَمْ اِقْرَعْ بِسْمِ موسیقی இந்த குரானுடைய முதல் வசனம் இக்கரா பிஸ்மி ரப்பிகல்லதி خலக என்ற வசனத்தில் இருந்து ஆரவமாகிறது அல்லாவு தாலா நபிகள் நாம் சலலாலி சலம் அவர்கள் ஹிஜிரத் செல்வுதற்கு முன்னால் இந்த குரானிலே சுமாராக 83 சூரத்துகள் எரக்கப்படுகிறது மதினாவிலே 31 சூரத்துகள் எரக்கப்பட்டிருக்கிறது مکاویل ارکا پتہ مدل وسنم آہا اقرا بسم ربک اللذی خلق انر وسنم کرد پڑ کرد ادھے پونٹر مکاویل ارکا پتہ 
இறுதி ஆயத்தாக இறுதி ஆயத்தாக இதிலே பலர்கள் ஒவ்வொரு கருத்து கூறி கூறியிருக்கிறார்கள் மக்காவில் இறக்கப்பட்ட இறுதி ஆயத் அங்கபூத் என்ற கருத்து கூறப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அல் முமினூன் சூரத்துல் முமினூன் என்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது அல்லது வயலுள்ளில் முத்தஃபீன் என்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இதே போன்று மதினாவில் இறங்கிய முதல் ஆயத் முதல் சூரத் சூரத்துல் பக்கரா அதே போன்று இறுதி சூரத் சூரத்துல் மாயிதா சூரத்துல் மாயிதா இதில் சில சூரத்துகள் இது மக்காவில் இறக்கப்பட்டதா அல்லது மதீனாவில் இறக்கப்பட்டதா என்று கருத்து வேறுபாடு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில சூரத்துகள் ஒரு விடுத்தம் இல்லாமல் பல விடுத்தங்கள் இறக்கப்பட்ட சூரத்துகளும் அல் குரானிலே நிறைப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறாக இருந்தாலும் பொதுவாகவே குரானில் இறக்கப்பட்ட முதல் வசனமாக இக்ரா பிஸ்மி ரப்பி கல்லதி ஹலக் என்ற ஆயத்தும் குரானில் இறக்கப்பட்ட இறுதியாக இறக்கப்பட்ட வசனமாக ஒத்த என்ற ஆயத்தும் கருதப்படுகிறது என்பது மிகவும் முக்கியமானது நபிகள் நாயம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த அல் குரான் இது அல்லாஹு தாலாவுடைய கலம் ஆகும் அல்லாஹு தாலா இதனை குரானில் சொல்லுகிறான் அவர்கள் கேட்கும் வரை இந்த இடத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த அல் குரானுக்கு கலாம் உல்லாஹ் என்பதாக சொல்லி இருக்கிறான் எனவே இது இந்த குரான் என்பது இது மனித வார்த்தைகள் அல்ல நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளும் அல்ல அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கிறான் இன்ஹாதா இல்ல கவுலுல் பஷர் இந்த குரான் இது மனித வார்த்தை அல்ல இது கலாம் உல்லாஹ் அல்லாஹுடைய வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்பதை அல்லாஹ் இனமொரு ஆயத்திலே குல்லவு கானல் பஹ்ரு மிதாத் அல் லிகலிமாத் ரப்பி லனஃபித் அல் பஹ்ரு ഖബ്ല அன்தம் ஃபத கலிமாத் ரப்பி வலவு ஜிஅனா பி மிஸ்லிஹி மததா அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்பது மனித வார்த்தைகளை போன்று அல்ல அல்லாஹ் தஆலாவுடைய வார்த்தைகளை எவ்வளவு எழுதினாலும் ஏழு சமுத்திரங்கள் கொன்று மைகளை கொண்டு எழுதினாலும் ஒரு பொழுது முடியாது எனவே அது அல்லாஹ் தஆலாவுடைய கலாம் என்பது அது அல்லாஹ் தஆலாவுடைய பண்புகளில் உள்ளது அவனுக்கு எவ்வாறு ஆரம்பம் இல்லை எவ்வாறு முடிவு இல்லையோ இதே போன்று அல்லாஹ் கலாமுக்கும் ஆரம்பம் முடிவு இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் எனவே அல்லாஹு தாலாவுடைய இந்த கலாம் அதனை அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு ரசூல் மார்களின் மூலமாக வகையின் மூலமாக அல்லாஹு தான் அறிவிக்கிறான் அதனை அவள் குரானில் சொல்கிறான் ஒமா கான் அல்லி பஷரின் ஐயு கல்லி மஹுல்லாஹு இல்லா வஹையன் அவ் மி வரா இ ஹிஜாபின் அவ் யுருசில ரசூலன் அல்லாஹு தாலா நபிமார்களுடன் பேசுவதாக இருந்தால் நேரடியாகவே அல்லாஹு தாலா பேசியிருக்கிறான் ஹிஜாபுக்கு பின்னால் திரைக்கு பின்னால் இருந்து அல்லாஹு தாலா உரையாடி இருக்கிறான் அல்லது ரசூல் மார்களின் மூலமாக வகையை அனுப்பி அல்லாஹு தாலா நபிகள் நபிமார்களுடன் ரசூல் மார்களுடன் அல்லாஹு தாலா பேசி இருக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தாலாவால் இறக்கப்பட்ட இந்த குரான் இதனை அரபு மொழியாக ஆக்கியதும் அல்லாஹு தாலா தான் அதனை அல் குரான்ல சொல்கிறான் இன்னா ஜால்னாஹு குரான் அரபியா இந்த குரானை அரபாக ஆக்கியது நாம் நாம் தான் ஆக்கிறோம் எனவே ஆரம்பத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அல் குரான் என்பது அல்லாஹு தாலாவுடைய கலாம் இந்த கலாம் அல்லாஹு தாலா ஜிபிரில் அலி சலாம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மூலமாக கண்மணி நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தான் இது அந்த குரானை கொண்டு வந்து இது ஜபிர் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளும் அல்ல அதே போன்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளும் அல்ல இது அல்லாஹு தாலாவுடைய வார்த்தை என்பதை அல் அல் குரான் தெளிவுபடுத்துவதுடன் இரண்டாவது அல்லாஹு தாலா இறக்கி இந்த அல் குரானை அரபு மொழியாக ஆக்கி அல்லாஹு தாலா இறக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தாலாவுடைய கலாம் என்பது அல்லாஹு தாலாவுடைய கலாம் என்பது அது அரபு மொழி அல்ல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அவன் பேசுகிறான் ஆனால் அல்லாஹு தாலாவுடைய பேச்சுக்கு மொழிகளை மனிதன் கூறுவது கூட அல்லாஹு தாலா இந்த மொழியில் பேசுகிறான் என்பதாக கூறுகிறது கூட கூடாது அல்லாஹு தாலா அவன் மொழியின்றி அல்லாஹு தாலா எழுத்துக்கள் சத்தமின்றி பேசுகிறான் இதற்கு அல் கலாமு நஃப்சி என்பதாக கூறுகிறோம் அல்லாஹு தாலாவுடைய தாத்திலே நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கலாம் அவைகளுக்கு மொழி இல்லை அவைகளுக்கு எழுத்து இல்லை அவைகளுக்கு சத்தம் இல்லை அல்லாஹு தாலாவுடைய பேச்சு என்பது மனித மனிதர்களுடைய வார்த்தைகளை போன்று அல்ல மனிதனுடைய மனிதனுக்கு மொழிகள் தேவைப்படுகிறது மனிதனுக்கு சத்தம் தேவைப்படுகிறது மனிதனுக்கு எழுத்து தேவைப்படுகிறது அல்லாஹு தாலா அனைத்து படைப்பினங்களை விட்டும் பரிசுத்தமானவன் எந்த படைப்பினங்களுக்கும் ஒப்பாகாத 
இல்லாதவன் எனவே அல்லாஹ் தாலாவுடைய அல் கலாமுன் நஃப்சியை பொறுத்த வரையில் அல்லாஹ் தனுடைய தாத்திலே நிலை கொண்ட அந்த கலாமை பொறுத்த வரையில் அது எழுத்துக்கள் சத்தங்கள் மொழிகள் இல்லாத அல்லாஹ் தாலாவுடைய அந்த கலாமை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் அரபு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அரபு மொழி பேசக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்துக்கு சமுதாயத்திலே அனுப்பப்பட்டவர்கள் எனவே அல் குரான் சொல்கிறது இன்னா ஜால்னாஹு குரான் அரபியா நாம் அதனை அரபு மொழியிலே நாம் ஆக்கி வைத்தோம் எவ்வாறு மூசா அலி சலாம் அவர்களுக்கு அதே போன்று தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த ஜவூர் தௌராத் இஞ்சீல்களை பொறுத்தவரையில் அபராணி சுரியாணி யூனானி பாசைகளில் இறக்கப்பட்டதோ அதே போன்று இந்த ஃபுர்கான் என்பதும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அரபு மொழியில் இறக்கப்பட்டதே தவிர அல்லாஹு தாலாவுடைய மொழி அரபு என்பதாக ஒருவர் கூறுவது இது தவறான வாதம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஆ அடிப்படையாக ஒரு மனிதன் அல் குரான் என்பது கலாம் உல்லா அல்லாஹு தாலாவுடைய கலாம் தான் ஆனால் அல்லாஹு தாலா நபீல் நபி சொல்லாசம் அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய கலாமை அரபு மொழியின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைத்தான் என்பதை ஒவ்வொரு மீனும் நம்புவது கட்டாயமாகும் அவ்வாறாக இருந்தால் இப்பொழுது நாம் ஓதக்கூடிய அந்த அரபு மொழியை கொண்ட இந்த குரான் இதனை இவ்வாறு அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் என்பது என்பதாக கூறுகிறோம் என்றால் அதனை அல்லாஹ் தாலா சொல்லி சொல்லியிருக்கிறான் அது அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் தான் காரணம் இந்த வார்த்தைகள் இங்கு அரபு மொழியால் இறக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் இது மனித வார்த்தைகள் அல்ல இன்ஹாதா இல்லா கவுல் உல் பஷார் மனித வார்த்தைகள் அல்ல இந்த குரான் என்பது இது சவால் விடுகிறது இதனுடைய ஒவ்வொரு வசன நடைகளிலும் இருந்து இந்த குரானிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களிலும் இருந்து அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைத்ததை தவிர இந்த வசன நடைகளை யாரும் தொகுக்கவில்லை யாரும் கோர்வ செய்வே செய்யவில்லை இதனால் தான் இது வரைக்கும் அந்த குரானிலே எந்த ஒரு தவறும் யாராலும் காண முடியாது எந்த ஒரு தவறும் காண முடியாது அல்லாஹு தாலா கூறு தெளிவுபடுத்துகிறான் குல் லவ் கான முரண்பாடுகள் கண்டிருக்கலாம் இது அல்லாஹு தாலாவுடைய வார்த்தைகள் என்பதனால் எந்த ஒரு முரண்பாடுகளோ எந்த ஒரு தவறுகளோ அதிலே காண முடியாது இதிலே இஸ்லாமிய வரலாறை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த குரான் இது அல்லாஹு தாலுடைய கலாம் தான் ஆனால் இறக்கப்பட்டதா படைக்கப்பட்டதா என்பதில் மிக பெரிய பெரிய ஒரு சர்ச்சை இஸ்லாமிய வரலாற்றில் உண்டாகி இருக்கிறது அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி இமாமுன் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலே அவர்கள் போன்றவர்கள் எதிர்நோக்கி இந்த மொத்தசிலாக்களின் பிரச்சினை மொத்தசிலாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல் குரான் என்பது இது மஹ்லூக் படைக்கப்பட்டது என்பதாக சொன்னார்கள் கார் அவர்கள் படைக்கப்பட்டது என்று சொன்னதுக்கான காரணம் அல் குரான் இதில் எழுத்துகள் இருக்கிறது இதில் சத்தங்கள் இருக்கிறது எனவே அல்லாஹ் தாலாவுடைய மொழியை பொறுத்தவரையில் அதில் எழுத்து சத்தங்கள் இருக்க முடியாது இது இதனால் மஹ்லூக் என்பதாக தெளிவுபடுத்தினார்கள் ஆனால் அஹ்லு சுன்னா ஜமாத்துடைய உலமாக்கள் தெளிவுபடுத்தினார்கள் அவ்வாறு அல்ல அல் குரான் கலாமுல்லாஹ் கைரு மஹ்லூக் அல்லாஹ் அல் குரான் என்பது நாங்கள் ஓதக்கூடிய இந்த குரான் என்பது அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் ஆனால் அது படைக்கப்பட்ட அல்ல படைக்கப்பட்டது அல்ல அது இறக்கப்பட்டது இறக்கப்பட்டது அவ்வாறானால் எவ்வாறு அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாமுக்கு எழுத்து சத்தம் இருக்க போகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தும் பொழுது அல்லாஹ் தாலுடைய கலாமை பிரித்து மனிதன் விளங்குவது கட்டாயம் ஒன்று அல் கலாமுன் நஃப்சி இனம் ஒன்று அல் கலாமுல் லஃப்தி அல் கலாமுன் நஃப்சி என்பது அல்லாஹ் தாலாவுடைய பூர்வீகமான அந்த கலாம் அந்த கலாம் எழுத்துகள் மொழிகள் சத்தங்கள் இல்லாத அந்த கலாம் அல்லா அந்த கலாமை அல்லாஹு தாலா அரபு மொழியினால் நபிகள் நம்சிவாசம் அவர்களுக்கு இறக்கி வைத்த அந்த கலாமுக்கு அல் கலாமுல் லஃபுது என்பதாக கூறுவார்கள் எனவே அஹ்லு சுன்னா ஜமாத்துடைய அஷாரி மாத்துரீதி உலமாக்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அல் கலாமுல் நஃப்சி அது அல்லாஹு தாலாவுடைய பூர்வீகமான பண்பு அல் கலாமுல் லஃபுது என்பது அல்லாஹு தாலாவில் இறக்கப்பட்ட இந்த வேதங்கள் இது அல் கலாமுல் லஃபுது இவைகளை அல்லாஹு தாலா மொழிகளை கொண்டு எழுத்துக்களை கொண்டு சத்தங்களை கொண்டு இறக்கியிருக்கிறான் இருந்தாலும் அல் கலாமுல் லஃபுதியும் அல்லாஹு தாலாவுடைய 
அந்த அதனை தொகுத்து அதனை கோர்வை செய்து அதனுடைய சொற்கள் வசன நடைகள் ஆயத்துகளுடைய தொடர்களை பார்க்கும் பொழுதும் அனைத்தும் அல்லாஹு தாலாவால் உருவாக்கப்பட்டதை தவிர மனித சிந்தனைக்கோ அல்லது மனித வார்த்தைகளுக்கோ இந்த குரானிலே அல்லாஹு தாலா இடமளிக்கவில்லை அது வெறுமனே அல்லாஹு தாலா இறக்கியது என்பதை அல் குரான் தெளிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களை எழுத வாசிக்க தெரியாத ஒரு உம்மி நபியாக அனுப்புவதற்குரிய காரணமே இந்த குரான் என்பது அல்லாஹு தாலுடைய கலாம் தான் அது மனித வார்த்தைகள் அல்ல எனவே நபிகள் நபி சல்லா வல்லாம் எந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் நபிகளால் நபிகள் நபி சொல்லா வல்லாம் அவர்களால் எழுத தெரியாது வாசிக்க தெரியாது நபிகள் நபி சொல்லா வல்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாரிடத்திலும் எந்த கல்வியும் கெட்டது கிடையாது நபிகள் நபி சொல்லா வல்லாம் அவர்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆசானாக இன்னமா பொய்த்து மொஹல்லிமா ஒரு ஆசானாகத்தான் அல்லாஹு தாலா அனுப்பினானே தவிர யாரிடத்திலும் கல்வி கெட்டதும் கிடையாது அல்லாஹு தாலா தான் அனைத்து கல்விகளையும் நபிகள் நபி சொல்லா வல்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான் அந்த வகையில் நபிகள் நபி சொல்லா வல்லாம் அவர்களிடத்தில் அவளுக்கு அவர்கள் மீது இறக்கப்பட்ட இந்த அல் குரான் இது அல்லாஹு தாலோடைய கலாம் என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த உலக சம் உலக மக்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இது மனித வார்த்தைகள் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு இது அல்லாஹு தாலாடைய கலாம் தான் என்பதை எவ்வாறு அல்லாஹு தாலா நிறுவுகிறான் அல்லாஹு தாலா சவால் இருக்கிறான் உங்களில் யாருக்காவது இது போன்ற ஒரு வார்த்தைகளை கொண்டு வர முடியுமானால் கொண்டு வந்து பாருங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் அல்லாஹு தாலா ஒரு ஆயத்தில் சொல்லும் பொழுது குல்ல இன் ஜித்தமாத்தில் இன் சூவல் ஜின் அலா ஐயில் ஹாதல் குரான் ஒட்டு மொத்த மனித சமுதாயம் ஜின்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இது போன்ற ஒரு குரான் உங்களால் கொண்டு வர முடியுமானால் முயற்சி செய்து பாருங்கள் ஆனால் ஒரு பொழுதும் உங்களால் கொண்டு வர முடியாது ஒருவர் ஒருவருக்கு உதவியாக இருந்தாலும் இது போன்ற ஒரு குரான் உங்களால் கொண்டு வர முடியாது அதற்கு பிறகு முழு குரானும் தேவல்ல இந்த குரானில் ஒரு பத்து ஆயத்துகளை போன்ற ஒரு அளவு சார் உங்களால் கொண்டு வர முடியுமா அல்லாஹு தாலா அதிலையும் கூறுகிறான் அம் யூலு நஃப்தாரா அம் யூலு நஃப்தாரா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த குரான் இட்டு கட்டப்பட்டது என்று குல் தூபி ஆஷ்ரி சுவரி மிஸ்லிஹி அது போன்ற ஒரு பத்து சூரத்துகளை உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியுமா என்பதை நபிகள் நாயம் சல்லாசம் அவர்களிடத்தில் கூறுமாறு அல்லா கேட்கிறார் நபியை நீங்கள் கேளுங்கள் பத்து சூரத்துகளை போன்றதாவது உங்களால் கொண்டு வர முடியுமா ஒரு பொழுதும் அவர்களால் அது முடியாது இறுதியாக அல்லாஹு தாலா சவால் இருக்கிறான் முழு குரானை போன்று தேவையல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய பத்து சூரத்துகள் தேவல்ல ஆக சிறிய ஒரு சூரத் அம் யூலு நஃப்தாரா குல்ஃபு பிசூரத்தி மிஸ்லிஹி பிசூரத்தி மிஸ்லிஹி அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூரத்தை போன்றாவது உங்களால் கொண்டு வர முடியுமா என்பதாக அல்லாஹு தாலா சவாலிட்டு சொல்கிறான் இந்த குரான் என்பது இது அல்லாஹு தாலாவுடைய கலாம் இது அற்புதமானது இது போன்ற வார்த்தைகள் யாராலும் மனிதன் மட்டுமல்ல ஜின்கள் சேர்ந்தாலும் எவராலும் கொண்டு வர முடியாது என்பதை அல் குரான் அற்புதம் என்பது அல் அல் அல்லாஹு தாலா தெளிவுபடுத்துகிறான் அல் இந்த அல் குரானின் அற்புதம் என்பது வெறுமனே வார்த்தைகள் அரபு மொழியில் மாத்திரமல் அல்லாஹு தாலா இந்த குரானுடைய வசன நடைகளிலும் அற்புதத்தை வைத்ததை போன்று அந்த குரானுடைய இலக்கிய இலக்கணத்திலும் அற்புதங்களை வைத்ததை போன்று இந்த குரான் உள்ளடக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கருத்துகளிலும் அற்புதத்தை வைத்திருக்கிறான் காலங்கள் செல்ல செல்ல குரானின் அற்புதங்களும் அதுவும் புதுமை பெற்றுக் கொண்டே செல்கிறது குரானை வழங்குவதற்கு ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அந்தந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த அறிவை வைத்து வழங்கினார்கள் ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல அந்த ஒவ்வொரு வசனங்களும் புதிய புதிய சவால்களை இந்த சமுதாயத்தை கிட்டுக்கொண்டு வருகிறது மனிதன் எதனையெல்லாம் கண்டுபிடிப்புகள் என்று கூ என்பதாக அவன் கூறி அந்த கண்டுபிடிப்புகளை முடிக்கிறானோ அங்கே இருந்துதான் அல் குரான் பேசுவதற்கு ஆரம்பித்து இருக்கிறது எனவே அல் குரான் அல்லாஹு தாலுடைய கலாம் இது அற்புதமானது இதனுடைய சொற்கள் மாத்திரம் அல்ல அல் குரானுடைய கருத்துகளும் அற்புதமானது எனவே தான் இறுதியாக வந்த நபிகள் நம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்த வேதம் இதுவும் இறுதியானது எத்தனை வருடங்கள் இதற்கு பிறகு உலகம் அழியும் வரைக்கும் எத்தனை வருடங்கள் உருவானாலும் எந்த ஒரு வேதமும் தேவைப்பட மாட்டாது எந்த ஒரு ரசூலுடைய வழிகாட்டியும் தேவைப்பட மாட்டாது 
இந்த குரானின் வழிகாட்டல் அருமை நாயம் சிறல்லா சாம் அவர்களுடைய அந்த வழிகாட்டல் இறுதி வரைக்கும் வரக்கூடிய எவ்வளவு கல்விகளில் எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் இந்த குரானுடைய வழிகாட்டல் அந்த சமுதாயத்துக்கு போதுமானதாகும் பல உதாரணங்கள் இதில் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அவர்களுக்கு இருந்த அறிவை வைத்தால் குரானை வளர்க்குவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் பிற்பட்ட காலங்களில் வந்தவர்கள் இல்லை இதை இவ்வாறு தான் விளக்கியிருக்க வேண்டும் என்பதாக ஆரம்பத்தில் ஒரு சூரத்தை சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹ் தானா சொல்கிறான் இன் அல்லாஹ் ஐந்தகு ஐல் முசாஹில் அர்ஹாம் ஒமா தத்ரி நஃசுமாதா தக்சிபோகதா இன் அல்லாஹ் ஐந்தகு இல் முசாஹா ஒய் நசில் உல் கைஸ் ஒய அலமுமாஃபில் அர்ஹாம் ஐந்து அறிவுகளை அல்லாஹு தாலா தன் வசம் வைத்திருக்கிறான் அதில் ஒன்று தான் ஒய அலமுமாஃபில் அர்ஹாம் ஒவ்வொரு தாயுடைய கருவறையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை இதனுடைய யதார்த்தம் எது என்பது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு காலம் இதுக்கு தப்சு செய்யப்பட்டது சில உலமாக்கள் சொன்னார்கள் அந்த குழந்தை க தாயுடைய கருவறையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஆணா அல்லது பெண்ணா என்று யாருக்கும் தெரியாது என்ற வியாக்க வியாக்கியானங்கள் தப்சீர்கள் செய்யப்பட்டது ஒன்று எதுவரைக்கும் எப்பொழுது அந்த குழந்தை கிடைக்கிறதோ அதுக்கு பிறகுதான் அந்த குழந்தை ஆண் பெண் என்று என்பதாக தெரிய வரும் இவ்வாறு தப்சீர் சொன்னவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இது ஒரு காலம் காரணம் அவர்களால் அது குழந்தை பெற்றெடுக்கும் வரைக்கும் தெரியாது தான் ஆனால் அல் குரான் அதையும் தாண்டி சொல்கிறது இன்று அந்த அந்த தப்சீர் இன்று இந்து பொருந்தார் ஒரு குழந்தையுடைய கருவறையில் தாயுடைய கருவறையில் அந்த குழந்தை இருக்கும் பொழுது இன்று மனித மனிதர்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அந்த குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று சொல்லக்கூடிய பல இயந்திரங்கள் உருவாகிவிட்டது அவ்வாறான இந்த தப்சீருடைய இந்த ஆயத்துக்கு எவ்வாறு சொல்கிறது உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த ஆயத்தில் அல்லா மிக அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறான் ஒமாஃபில் அர்ஹாமே மாஃபில் அர்ஹாம் மண்ஃபில் அர்ஹாம் என்று சொல்லவில்லை மண் என்றால் இந்த ரஹீம்ல இருக்கக்கூடியவர் யார் ஆனா பெண்ணா அவ்வாறு சொல்லல மாஃபில் அர்ஹாம் இந்த ரஹீம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் இவைகள் நல்ல நல்லவர்களா கெட்டவர்களா ஷகி அம் சாயித் நல்லவர்களா அல்லது கெட்டவர்களா என்பதை அல்லாவை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது என்பதை தான் அல் குரான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறதே தவிர மனித சிந்தனைகள் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ப அறிவுலே முதிர்ச்சி அடைய அடைய இந்த தப்சீர் அதற்கேத்த விதத்தில் அது வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய ஒரு விடை விதத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த தப்சீர் உல் குரானை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அதே போன்று இந்த மனிதனுடைய அமலுகளை நிறுக்கக்கூடிய இந்த ஏடுகள் நிற்கப்படக்கூடிய ஏடுகள் இது சம்பந்தமாக பல முபசிரியங்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த ஏடுகள் எவ்வளவு பிரமாண்டமான ஏடுகள் அதில் எழுதப்படக்கூடிய விடயங்கள் எனவே அதை நிறுக்கப்படக்கூடிய தராசு எவ்வளவு பிரமாண்டமாக இருக்கலாம் இவ்வாறெல்லாம் தப்சீர்கள் இடம்பெற்றாலும் ஆனால் இன்றைய உலகம் இன்றைய நவீன கண்டுபிடிப்புகள் மிக அழகாக தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அமலுகளை நிறுப்பதற்கான த தராசிகள் என்பது இவ்வளவு பிரமாண்டமாக தேவைப்பட மாட்டாது ஒரு காலம் இருந்தது எழுதப்பட்ட ஏடுகளை மாத்திர ஏடு எழுதப்பட்ட ஏடுகளை நிறுப்பதை மாத்திரம்தான் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைய உலகம் மனித அல்லாஹ் தாலா கண்டுபிடிப்புகளின் மூலமாக அசைவுகளை மனிதன் அளக்கிறான் வேகத்தை அல அல அளக்கிறான் காற்றின் வேகத்தை மனிதன் அளந்து கொண்டு இருக்கிறான் எனவே ஒவ்வொரு அமலுகளையும் அளக்கக்கூடிய இந்த கருவி மிகவும் சொற்பமான சிறிய ஒரு கருவி மூலமாக மனிதன் அளந்து கொண்டு இருக்கிறான் அல்லோ தாலா அவனுடைய இந்த படைப்பின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துகிறான் உலக மக்களின் ஏடுகளை அவர்கள் செய்த அமலுகளை பதிவு செய்வதற்கு பெரிய ஒரு பதிவு செய்வது என்பது அல்லாஹு தாலாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் அல்ல இந்த பதிவு செய்த அனைத்து அமல்களையும் பாதுகாக்கிறது ஒரு காலத்தில் பிரமாண்டமான ஏடுகள் இரு இருந்தது இன்று வெறுமனே சின்னொரு சிம் சின்ன மெமரி கார்டு சிப்ஸ் கார்டுகள் இதுகள் போன்றதிலே மனிதன் எத்தனையோ ஏடுகளை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தாலாவுடைய இந்த குரான் அற்புதமானது அல்லாஹு தாலா இந்த குரானுடைய காலங்கள் செல்ல செல்ல குரானுடைய விதங்களும் அற்புதம் என்பதை அல் குரான் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் அல் குரான் இது நூற்றி பதினாலு சூரத்துகளை கொண்டது இதில் இஜுமா உமையோ அத்தது பிஹி 
அனைத்து உலமாக்களுடைய ஜுமா ஏகோபித்த கருத்து அல் குரானிலே நூத்தி பதினாலு சூரத்துகள் இருக்கிறது இப்னு மசூத் ரஜி அல்லாஹான் அவர்களுடைய விடயத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு கருத்து வேறுபாடே தவிர அது அல்லாத அனைத்து உலமாக்களுடைய கருத்தும் நூத்தி பதினாலு சூரத்துகளை கொண்டதுதான் இந்த அல் குரான் இந்த அல் குரானிலே இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய கருத்துப்படி அதாவது குரானில் எத்தனை சூரத்துகள் இருக்கிறது என்ற கருத்து வேறுபாடும் இருக்கிறது அந்த கருத்து வேறுபாடுகளில் பிஸ்மி குரானில் ஒரு ஆயத்தா இல்லையா ஒவ்வொரு சூரத்திலும் ஆயத்தா இல்லையா என்ற விடயத்தில் அதாவது குரானிலே ஒரு ஆயத்த என்பது மாற்று கருத்து கிடையாது யாராவது அதை நிராகரித்தால் குஃபுருண்டாகவிடும் குரானுடைய ஒரு ஒரு வசனம் ஆனால் ஒவ்வொரு சூரத்துடைய ஆரம்ப ஆயத்தா இல்லையா என்ற விடயத்தில் ஏற்பட்ட இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் இதிலே இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்னுடைய தெளிவான கருத்து வேறுபாடு ஆறாயிரம் அவர்கள் கருத்து கூறுகிறார்கள் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆயத்துகள் அல் குரானில் இருக்கிறது இந்த குரானை ஹதீசுகள் பல பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறது ஒன்று அத்திவால் என்பதாக அத்திவால் என்றால் ஆரம்பத்தில் சூரத்துல் பக்ராவில் இருந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஏழு சூரத்துகளுக்கும் அத்திவால் என்பதாக சொல்லப்படும் அதற்கு பிறகு மி ஊன் நூறு ஆயத்துகளை கொண்ட சூரத்துகளுக்கு அல் மி ஊன் என்ற பெயரை சூட்டப்படுகிறது அதே போன்று நூறு ஆயத்துகளை விடவும் குறைவான உள்ள ஆயத்துகளை கொண்ட சூரத்துகளுக்கு அல் மசானி என்ற பெயர் சூட்டப்படுகிறது அதை விடவும் குறைவான ஆயத்துகளுக்கு ஆயத்துகள் சிறிய சிறிய சூரத்துகள் அதற்கு அல் முஃபசல் என்பதாக கூறப்படும் அல் முஃபசல் என்பது சூரத்துல் ஹுஜராத்தில் இருந்து சூரத்துல் நாஸ் வரைக்கும் உள்ள பகுதிகள் அல் முஃபசல் என்பதாக கருதப்படும் இந்த முஃபசலையும் உலமாக்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து ஒன்று திவால் அத் திவால் உல் முஃபசல் திவால் உல் முஃபசல் அவுசாத் உல் முஃபசல் கிஷார் உல் முஃபசல் அதாவது இந்த முஃபசல்களிலும் திவால் சூரத்துல் ஹுஜராத்தில் இருந்து அம்ம வரைக்கும் சூரத்துல் திவாலுல் முஃபசல் ஆகவும் அம்ம சூரத்துல் நபல் இருந்து சூரத்துல் துஹா வரைக்கும் அவுசாத்துல் முஃபசல் ஆகவும் அதற்கு பிறகு துஹாவுல் இருந்து சூரத்துல் நாஸ் வரைக்கும் அது கிஷாருல் முஃபசல் ஆகவும் குரான் உடைய சூரத்துகளை இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டது இன்னும் சில உலமாக்கள் இந்த குரானுடைய சூரத்துகளில் உள்ள நாசிக் மன்சூஹை அடிப்படையாக கரு கவனிக்கும் பொழுதும் சூரத்துகளை நாலு பங்காக பிரிக்கலாம் ஒன்று நாசிகும் அந்த ஆயத்தில் இருக்கிறது மன்சுகும் இருக்கிறது இதனை க கவனிக்கும் பொழுது முழு சூரத்துகளிலும் இருபத்தி ஐந்து சூரத்துகள் அதிலே நாசிகும் இருக்கிறது மன்சுகும் இருக்கிறது அதே போன்று இனமொரு பகுதி அதிலே மன்சுக் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது அது நாற்பது சூரத்துகள் வருகிறது இனமொரு பகுதி அதிலே நாசிக் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது மன்சுக் கிடையாது அது ஆறு சூரத்துகள் அவ்வாறு இடம்பெற்று இருக்கிறது இன்னமொரு பகுதி எந்த ஒரு நாசிகோ மன்சூகோ இடம் பெறாத சூரத்துகள் என்ற வகையில் நாற்பது மூ நாற்பத்தி மூன்று சூரத்துகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது இது குரானுடைய ஆயத்துகள் சூரத்துகளை அடிப்படையாக கொண்டது ஆனால் அதற்கு பிறகு ஹஜாஜி பின் யூசுப் அஸ் சக்கஃபியுடைய காலத்தில் தான் இந்த அல் குரான் இதை பல ஜுசுக்களாகவும் அதே போன்று இந்த குரானுடைய சூரத்துகளுக்குரிய பேரை சுமத்தாடிய விடயத்தில் அதே போன்று அந்த ரொபுஆ சுலூஸ் என்பதாக இந்த பிரிக்கப்பட்ட வே விடயங்கள் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபுடைய காலத்தில் தான் நடைபெற்றிருக்கிறது என்பது மிகவும் முக்கியமானது இதில் ஹதீஸுடைய இனமொரு கருத்து இந்த குரான் இறக்கப்பட்டது நபிகள் நம் சுல்லா சுலாம் அவர்கள் கூறினார்கள் இபுன் அப்பா சிரோதி அல்லான் அவர்கள் தொட்டு அறிவிக்கப்படுகிறது அக்ரா அணி ஜிபிரீல் ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் எனக்கு இந்த அல் குரானை ஓதி காட்டினார்கள் அலா ஹர்ஃபின் அலா ஹர்ஃபின் ஒரு 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 விதத்தில் எனக்கு ஓதி காட்டினார்கள் ஃபராஜ் அதுஹு நான் திரும்பவும் அதனை ஜிபிரி அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் அதனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஃபலம் அசல் அஸ்தீதுஹு அஸ்தீதுஹு நான் அதனை அதிகரித்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஏழு ஹர்ஃபுகள் வரைக்கும் ஏழு ஹர்ஃபுகள் வரைக்கும் அதிகரிக்கப்பட்டது எனவே குரான் ஏழு விதங்களில் இறக்கப்பட்டது இந்த சபாத்து அஹருஃப் என்றால் என்னது என்பது என்ற விடயத்தில் அதிகமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அதே போன்று இவன் குர்துபி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகிறது சுமாராக முப்பத்தி ஐந்து கவுல்கள் இந்த குரான் ஏழு விதத்தில் இறக்கப்பட்டது என்ற விடயத்தில் முப்பத்தி ஐந்து கவுல்கள் கூறப்படுகிறது ஆனால் 
இதில் மிகவும் பிரபல்யமானது சபாத்து அஹ்ரூஃப் என்கிறது ஐ லுகாத் ஏழு மொழிகளில் அரபிகளிலே ஏழு கூட்டத்தினர்களுடைய மொழிகளையும் உள்வாங்கி தான் அந்த குரான் இறக்கப்பட்டது அந்த ஏழு கூ அரபிகள் அரபிகளுடைய கபீலாக்களை பொறுத்த வரையில் லுகத்துல் யமன் லுகத்துல் யமன் யமன் வாசிகளுடைய லுகா குரானில் ஒரு இடத்திலே அரீகா என்ற வார்த்தை இடம்பெறுகிறது சரீர் கட்டிலுக்கு அரீகா என்பதாக யமன் வாசிகள் சொல்வார்கள் இரண்டாவது லுகா லுகத்துல் ஹவாசின் ஹவாசின் கிளையார்களுடைய லுகத் மூன்றாவது லுகத்து தமீம் தமீம் கிளையார்கள் நாலாவது லுகத்து ஹுசா ஹுசா கிளையார்கள் அதே போன்று லுகத்து ஹுதைல் ஹுதைல் கிளையார்கள் அதே போன்று லுகத்து கினானா அடுத்தது ஏழாவதாக லுகத்து குரேஷ் குரேஷிகளுடைய லுகா என்பதாக இந்த குரான் ஏழு விதங்களில் அல்லாஹு தாலா குரானை இறக்கியிருக்கிறான் ஆனால் இந்த குரான் குரானில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆயத்துகளும் இறக்கப்பட்ட ஏழு விதங்களும் இது அல்லாஹு தாலாவால் இன்று வரைக்கும் அல்ல கியாமன் நாள் வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா பாதுகாப்பா நல்லா குரானில் சொல்கிறான் இன்னா நஹ்னு நஸல் நிக்ரா வ இன்னா லஹூ லஹாஃபிதூன் இந்த குரானை நாம் இறக்கினோம் இதே போன்று நாம் பாதுகாப்போம் குரான் இன்று ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களை தாண்டியும் ஒரு எழுத்து யாராலும் இதுவரைக்கும் மாற்ற முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த குரானை பாதுகாக்கிறான் ஆனால் குரானுடைய அல்லாஹு தாலா எழுத்துகளை பாதுகாத்தான் குரானுடைய சொற்களை பாதுகாத்தான் ஆனால் குரானுடைய கருத்தை பொறுத்தவரையில் அது மக்களுடைய அறிவுக்கு அல்லாஹு தாலா விசாலமாக விசீர்ணமாக அதை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் குரானுடைய இந்த சொற்களில் வார்த்தைகளில் எந்த கருத்து முரண்பாடும் இல்லாமல் எவ்வாறு அல்லாஹு தாலா குரானை பாதுகாத்தானோ இதே போன்று கருத்து முரண்பாடு இல்லாமல் கருத்திலும் முரண்பாடு இல்லாமல் அல்லாஹு தாலாவால் பாதுகாக்க முடியும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா அதனை ஒரு ரஹ்மத்தாக அந்த கருத்திலே விசாலமான ஒரு விடய விடயத்தை அல்லாஹு தாலா உம்மத்துக்கு ரஹ்மத்தாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் என்ற அடிப்படையில் இந்த குரானுக்கு செய்யப்பட்ட தஃசீர்கள் குரான் எழுதப்பட்ட இந்த தர்ஜமாக்கள் சம்பந்தமாக அடுத்த ஓடியோ கிளிப் கிளிப்லே பார்க்கலாம் ஷா அடுத்து மிகவும் விரிவாக பேச வேண்டிய இரண்டு தலைப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் சுருக்கமாக பேச வேண்டிய ஒரு நிலை நிலை இதிலே தர்ஜமுத்துல் குரான் குரானுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் என்ற வகையில் இது மிகவும் விரி விரிவாக பேச வேண்டும் அதாவது இலங்கையில் இதுவரைக்கும் மொழிபெயர்ப்புகள் என்னென்ன மொழியில் அல் குரான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது யார் இதனை மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய தனியொரு தலைப்பாகவே அந்த ஆய்வு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் தர்ஜமத்துல் குரான் குரானை தர்ஜமா செய்வது இது இரண்டு விதங்களாக கருதப்படுகிறது ஒன்று ஒரு வகையான தர்ஜமா தான் தர்ஜமத்துன் மாணவியத்தின் தஃசீரியா அதாவது தர்ஜமத்துன் தஃசீரியா என்று சொல்லப்படும் இரண்டாவது வகையான தஃப் தர்ஜமா தர்ஜமத்துன் ஹர்ஃபியா என்று சொல்லப்படும் தர்ஜமத்துன் தஃசீரியா என்று கூறும் பொழுது ஒரு ஆயத் அந்த ஆயத்திலிருந்து விளங்கக்கூடிய கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மொழிபெயர்ப்பு செய்வது அதாவது அந்த ஆயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களைக்கும் தனித்தனி கருத்து எழுதாமல் அந்த முழுமையான ஆயத் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து அதற்கு ஹதீஸ் அந்த தப்சீர் குரான் குரானுடைய வசனங்கள் எப்படி தப்சீர் செய்திருக்கிறது ஹதீஸ் எவ்வாறு தப்சீர் செய்திருக்கிறது என்பதை கவனித்து அந்த முழு ஆயத்துக்கும் செய்யப்படக்கூடிய இந்த தப்சீர் இந்த தர்ஜமாவுக்கு தர்ஜமத்தும் தப்சீர் என்று சொல்லப்படும் இரண்டாவது வித வித வகையான தர்ஜமா தான் தர்ஜமத்துன் ஹர்ஃபியா இந்த தர்ஜமத்துன் ஹர்ஃபியா பொறுத்தவரையில் அது குரானுள்ளே உள்ள ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் நிகராக அந்த சொல்லுக்குரிய கருத்தை அடிப்படையாக வைத்து மொழிபெயர்ப்பு செய்வது இது போன்ற மொழிபெயர்ப்புகளை உலமாக்கள் தடுத்திருக்கிறார்கள் குரானுக்கு அவ்வாறு செய்ய முடியாது குரான் என்பது அற்புதமான ஒரு அரபு மொழியில் அற்புதமான ஒரு குரான் அதிலே பல மஜாசுகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது என் என்பதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தர்ஜமத்துன் ஹர்ஃபியா குரானுக்கு செய்கிற செய்கிறது கூடாது அந்த முழு ஆயத்திலிருந்தும் விளங்கப்படக்கூடிய கருத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் குரானுடைய மொழிபெயர்ப்பு செய்ய வேண்டுமே தவிர தர்ஜமத்துன் ஹர்ஃபியா செய்வது சாத்தியம் அற்றது என்பது உலமாக்களுடைய நிலப்பாடு இருந்தாலும் கவலைக்குரிய விடயம் இலங்கையில் உள்ள தர்ஜமாக்கள் இது தர்ஜமத்தின் ஹர்ஃபியாவுடைய அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது என்பதனால் இன்று பல சர்ச்சைகள் அதிலே நாம் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் 
அது மாத்திரமின்றி இந்த தர்ஜமாக்கள் இன்று பல வழிகட்ட சிந்தனைகளாளும் இந்த தர்ஜமாக்கள் எழுதப்படுகிறது அதே போன்று தர்ஜமாக்கள் கூறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த தர்ஜமா என்பது குரானை விளங்குவதற்கான ஒரு தப்சீராக கருத முடியாது எனவே இந்த தர்ஜமாவை வைத்து குரானை ஆய்வு செய்ய முடியாது தர்ஜமாவை மாத்திரம் யாராவது எடுத்து குரானை ஆர்வு ஆய்வு செய்வார்களே ஆனால் அது அவர்களுடைய அறிவீனம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த தர்ஜமத்துல் குரான் சம்பந்தமான தனி ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டு அந்த தர்ஜமாக்களில் எந்த தர்ஜமா மக்கள் வாசிப்பதற்கு பொருத்தமானது எந்த தர்ஜமாவை விட்டு மக்களை எச்சரிப்பது என்று சம்பந்தமான ஒரு ஆய்வு நிச்சயமாக இன்ஷால்லா முன்னெடுக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தில் அது சம்பந்தமான ஒரு தலைப்பு ஸ்ரீலங்கா ஷரியா கவுன்சிலால் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை பணிவுடன் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் இறுதியாக தப்சீர் தப்சீர் சம்பந்தமான சுருக்கமான ஒரு குறிப்பை இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அவசரமாக பேச வேண்டிய நிலை என்பதனால் இந்த ஒவ்வொரு தலைப்பும் உரிய அதற்குரிய பங்களிப்பு இன்னும் கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும் நிச்சயமாக நான் உணர்கிறேன் ஆனால் இந்த தப்சீருடைய பகுதிகள் இது மிகவும் விரிவாக பேசப்படக்கூடிய பகுதிகள் தப்சீரிலும் எந்தெந்த தப்சீர்கள் எவ்வாறு அத்தப்சீர் பொதுவாக அத்தப்சீருள் மௌது ஐ அத்தப்சீர் உத்தஹலீலி அதாவது குரானுடைய சொற்களை தெளிவுபடுத்தும் தெளிவுபடுத்துவதை அடிப்படையாக கொண்ட தப்சீர்கள் அத்தப்சீர் உத்தஹலீலி என்பதாகவும் குரானுடைய வார்த்தைகளுக்குரிய முழுமையான விளக்கங்கள் சொற்களுடன் அதனுடைய கருத்துக்களையும் விளக்கப்படுத்தக்கூடிய விரிவான தப்சீர்களுக்கு அத்தப்சீருள் மௌது ஐ என்பதாக இது எழுதப்பட்ட தப்சீர்களில் கருதப்படுகிறது இன்னும் ஒரு பகுதியில் செய்யப்பட்ட தப்சீர்களில் அந்த தப்சீர்கள் அந்த முஃபசிரிங்கள் சென்று அந்த பாதை அதாவது தப்சீர்களை அவர்கள் ஹதீஸ்களை பயன்படுத்திய விதங்களை ஆய்வு செய்யப்படும் பொழுது சகைகான ஹதீஸ்களை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்பட்ட தப்சீர்கள் எது இன்னொரு பகுதி ஹதீசுடைய விடயத்திலே முக்கியத்துவம் செலுத்தாமல் தமக்கு கிடைத்த அனைத்து ஹதீசுகளையும் உள்வாங்கி தப்சீர்களை தொகுத்ததிலே அதிலே மௌது ஆன பல ஹதீசுகள் இடம்பெற்ற தப்சீர்கள் என்பதாக இதிலும் தனியொரு பகுதி இமாம் அப்துல் ஹய் அல் லக்னவி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அல் அஜீபத்துல் ஃபாதிலா அல் அசேலத்தில் அஷரத்தில் காமிலா என்ற கிதாபிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எனவே ஒவ்வொரு தப்சீருடைய பேரையும் கூறி அதில் இடம்பெற்ற மௌதுவான ஹதீசுகள் என்பதாக அதிலும் ஒரு ஆய்வு செய்யலாம் ஆனால் நேரம் இடம் கொடுக்க முடி கொடுக்காது என்பதனால் இன்ஷால்லா சுருக்கிக் கொள்கிறோம் அடுத்தது தப்சீர்கள் தப்சீர்களை பொறுத்த வரையில் நாலு வகையான தப்சீர்கள் குரானுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அத் தப்சீர் உபில் மசூர் இனமொன்று அத் தப்சீர் உபில் ரஈ இனமொன்று அத் தப்சீர் உல் பாத்தினி அத் தப்சீர் உல் இஷாரி என்பதாக நாலு வகையான தப்சீர்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அத் தப்சீர் உபில் மசூர் என்பதை அடிப்படையாக கொள்ளும் பொழுது குரானை வைத்து குரானை தப்சீர் செய்வது அல்லது ஹதீஸை வைத்து குரானை தப்சீர் செய்வது அல்லது சஹாபாக்கள் தாபியங்களுடைய அக்வாலுகள் அடிப்படையாக வைத்து செய்யப்படக்கூடிய தப்சீருக்கு அத்தப்சீர் பில் மசூர் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது அத்தப்சீர் பில் ரஈ அத்தப்சீர் பில் பில் ரஈயை உலமாக்கள் இது இரண்டு பக பகுதியிலாக பிரிக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு முஃபசீர் அந்த தன்னு தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் பயன்படுத்தி அரபு அரபு அரபியர்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் அதே போன்று குரானுடைய அஸ்பாபு நுசூல் நாசிக் மன்சூக்குகள் அது மாதிரி வேறு கராத்துகளையும் அடிப்படையாக வைத்து அவர் செய்யக்கூடிய தப்சீர் பில் ராய் இதிலே ரெண்டு பகுதி ஒன்று மா எஜூசும் என தப்சீர் பில் ராய் தப்சீர் பில் ராயிலே இது ஆகுமான ஒரு பகுதி இருக்கிறது அரபுகளுடைய வார்த்தைகளுக்கு நேறுபட்ட அதே போன்று குரானுடைய அடிப்படைகளுக்கு முரண்படாத ஏனைய தப்சீர்களுடைய ஷரத்துகளையும் கவனித்து அஸ்பாபு நுசூல் நாசிக் மன்சூகையும் கவனித்து செய்யப்பட்ட அத்தப்சீர் பில் ரஈ இது ஜாயிசான பகுதியாக கருதப்படுகிறது இன்னும் ஒன்று கூடாத ஒரு பகுதியாக மாலா எஜுசும் என தப்சீர் பில் ரஈ என்று பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் தனது மனோ இச்சையின் படி செய்யப்பட்ட தப்சீர் அதிலே சபபு நுசூல் நாசிக் மன்சூக் அது மாதிரி அரபு மொழியின் அடிப்படைகள் இதுகளை எதையும் கவனிக்காமல் தன்னுடைய மனோ இச்சைப்படி செய்யப்பட்ட தப்சீர்கள் அத்தப்சீர் பில் ரஈ இது கூடாது என்பதாக தடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது மூ மூணாவது வகை அத்தப்சீர் உல் பாத்தினி அத்தப்சீர் உல் பாத்தினி என்று கூறும் பொழுது ஒருவருடைய உள்ளத்திலே 
உருவாகக்கூடிய அத்தஃபீருக்கு இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் மறைந்திருக்கக்கூடிய தஃசீர் என்பதாக சில சூஃபியாக்களுடைய தஃசீர்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த தஃசீருல் பாத்தினி இவைகள் தஃசீராக கருதப்படுவதில்லை உண்மையிலே அது தஃசீர் அல்ல அது மகபூலான குரான் ஹதீச ஆதாரம் கொள்ளக்கூடிய அடிப்படை அல்ல தஃசீருல் பாத்தினி ஒருவர் ஓதும் பொழுது அவருக்கு புலப்படக்கூடிய சில சில எண்ணங்கள் இது அத்தஃசீருல் பாத்தினியாக கருதப்படுகிறது எனவே இந்த வகையான தஃசீர்களும் இது மறுக்கப்பட்ட தஃசீர் இது குரானுக்குரிய அடிப்படையான தஃசீராக கருத முடியாது அதே போன்று அத்தஃசீருல் இஷாரி அத்தஃசீருல் இஷாரி இந்த ரெண்டு வகைகள் இந்த இறுதியாக சொன்ன இந்த ரெண்டு வகைகளையும் இது தஃசீராக கரு கருதுவதிலே உடமாக்கருக்கிடையில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இமாம் நான் சுயூத்தி ரஹமத்துல்லாஹி அலே அவர்கள் ஒரு தஃசீரை தஃசீராக கருவதா கருதுவதாக இருந்தால் அதற்கு எத்தனை எத்தனை நிபந்தனைகள் வர வேண்டும் என்பதை மிகவும் தெளிவாக இமாம் நான் சுயூத்தி ரஹமத்துல்லாஹி அலே அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் ஷாஹ் வலியுல்லா திஹ்லவி ரஹமத்துல்லாஹி அலே அவர்கள் கூறும் பொழுது அல்ஃபவுசுல் கபீர் அலி கிதாபிலே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் இஷாராத்து சூஃபியா சூஃபியாக்களின் சில சைக்கிணைகள் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் உண்மையிலே இவைகள் இல்மு தஃசீரில் உள்ளது அல்ல அவர்கள் அதில் குரான் ஓதும் பொழுது அவர்களுடைய நிலையே அந்த குரான் சொல்லக்கூடிய வெளி கருத்தையும் வைத்து அவருக்கு அவர்களுடைய உள்ளத்திலே பிளப்ப உரு உருவாகக்கூடிய சில மாணாக்கள் தான் அத்தஃசீருல் இஷாரி இவைகள் தஃசீருல் குரானாக சேர்க்க முடியாது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தஃசீருல் குரான் இபில் குரான் இது பல வகைகளை கொண்டது தஃசீருல் குரான் இபில் சுன்னா என்பது இது பல வகைகளை கொண்டது அதாவது தஃசீருல் குரான் இபி அக்வாலி சஹாபா என்று பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்திலிருந்து கற்ற நேரடி மாணவர்கள் முஃபசிரிங்களாக உருவா உருவான சஹாபாக்கள் பத்து பேர்கள் இங்கே கருதப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் தாபியங்களில் யார் முஃபசிரிகளாக அதை பிறகு ஒவ்வொரு பகுதிகளாகவும் இந்த தஃசீருடைய கலையை பிரிக்கப்பட்டு அசுரு தாபியின் தாபியங்களுடைய கால காலத்திலே மக்காவிலே மிகவும் பிறப்பள்ளியமான முஃபசிரிங்கள் யார் மதீனாவிலே மிகவும் பிறப்பள்ளியமான முஃபசிரிங்கள் ஐராக்கிலே மிகவும் பிறப்பள்ளியமான முஃபசிரிங்கள் என்பதாக பல பகுதிகளாக இந்த பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் அல் குரான் என்பது மிகவும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய ஆழமான ஒரு கலை யாரும் தர்ஜமத்தில் குரானை மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு அல்லது வெப்சைடுகளிலே மாத்திரம் சென்று கொண்டு குரானுக்குரிய விளக்கத்தை எடுக்க முடியாது தன்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் குரானை ஆய்வு செய்வதில் அல்லாஹு தால் அழைப்பு விடுக்கிறான் அஃபல் தபருன் அல் குரான் அம் அலா குலூபிஹிம் அக்ஃபாலுஹா அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள் அவ்வளங்களில் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா சிந்திங்களேன் என்பதாக அல்லாஹு தால அழைப்பு விடுக்கிறான் என்ற வகையில் அல் குரான் முஸ்லீம்களுக்கு கிடைத்த மிக பொறுமதியான பிரமாண்டமான ஒரு வேதம் அது சொத்து அந்த குரானை பற்றி பிடிப்பதில் அந்த குரான் காட்டக்கூடிய வழியில் செல்வது தான் இஸ்லாமிய சமூக சமுதாயத்துக்கு வெற்றி என்பதை மனிதன் புரிந்து புரிந்து கொண்டு இதை விடவும் எக்கச்சக்கமான விடயங்கள் இதில் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறது வாஹ்ருதான் அலமே